வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி யூனிட் ஃபோர் அதாவது குட்வில் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேவா குட்வில் கேல்குலேஷன் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்டில் எப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த குட்வில்லை பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அது ஒரு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னா எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒன்லேருந்து ஃபைவ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலா என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மெத்தடில் தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட் அதனால் அதுக்கு வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்ன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகே இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வருஷ வருஷம் கொடுத்துருப்பாங்க ஐ மீன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கோ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஓகே அண்ட் எத்தனை வருஷத்து ப்ராஃபிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்றது இங்கே ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டும் அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டும் ஒன்று தான் அதாவது சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் என்னவாயிடுதுன்னா அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆகிடுது ஓகே இப்போ இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட்ன்றது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலில் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம வந்து நான் ரெக்கரிங் ஐட்டம்ஸ் ஓகேவா அதாவது இது வந்து குறிப்பிட்ட டைம் மட்டும்தான் நடக்குமே தவிர இது வந்து ரெகுலராக நடக்கிற ஒரு ருட்டீனான இன்கமோ எக்ஸ்பென்ஸோ இல்லை அப்படின்னா நான் ரெக்கரிங் அதாவது எப்பாவது ஒரு வாட்டி தான் நடக்கும் இப்போ ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னா அது அப்பப்போ நடக்க போகிற விஷயம் இல்லை எப்பயாவது ஒரு வாட்டி நடக்கும் இல்லையா அதை மாதிரி நான் ரெக்கரிங்கெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் பாஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் ரெக்வர்ட் இன் த ஃப்யூச்சர் ஓகேவா அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் தேவைப்படலை அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ண போகிறீங்க பாஸ்ட் ரெவன்யூ நாட் லைக்லி டு பி ஏர்ன்ட் இன் த ஃப்யூச்சர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெக்கரிங் உள்ளது அதாவது பாஸ்ட் முன்னாடி ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு அது ஃப்யூச்சரில் அதே மாதிரி நடக்கும் அப்படின்றது கிடையாது ஓகே நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணணும் இன்கமாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் அடிஷ்னல் இன்கம் எக்ஸ்பெக்டட் இன் த ஃப்யூச்சர் அதாவது ஃப்யூச்சரில் இந்த இன்கம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை ஆட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை சப்ராக் பண்ணணும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் வர்றது தான் அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ஃபாலோயிங் ஆர் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் அ ஃபார்ம் இன் த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கான ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டென் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லெவன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டுவெல் செவன்டீனில் தேர்ட்டீன் and 2018 la 14000 calculate the value of goodwill at 2 years purchase of average profit of 5 years okay etana varsham purchase kuduthirukanga 2 years purchase nu solirukanga okay va in the profit alla vachu namba first total profit kandupidikano okay idellathai ezhidikala year idu profit idu 5 varshathu profit kuduthirukadha namba apdi ezhidikka vendiyadhan so idellathai add panna kadikiradhu dhaan total profit okay in the total profit divided by 5 years ena 5 year profit thana namba add pannu டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் டோட்டல் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இப்போ நமக்கு குட்வெல்லோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்போ இந்த டுவெல் தௌசண்ட் இன்டு டூ போட்டோம்னா நமக்கு குட்வில் கிடச்சிரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி இல்லையா எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் ஆன் த பேஸிஸ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஓகே இது த்ரீ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபோர் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மக்கிட்ட ப்ராஃபிட்டு அப்போ இந்த ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஒரு வருஷம் பாருங்கள் லாஸ் லாஸ்ன்னா ப்ராஃபிட்டோட இந்த லாஸை மைனஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் த
12,500, 12,000, 11,500 respectively. The business was looked after by a partner and his fair remuneration amounts to rupees 1,500 per year. Okay, so fair remuneration is given to partner. This is the given to information. That is expected in future. Expenses expected in future. Appa, idu varsha varsha, idu 1500 remuneration na kudukkanu. Okay, va? This amount was not considered in the calculation of the above profit. Idu pathingi na, consider pannal layam. Appa, nama enna pannal layam apdeen pathingi na, 1 in the 10,000 lindu 1500, 12,500 lindu 1500, 12,000 lindu 1500 pôdunu. In the 11,500 lindu 1500 minus pannu. Over varsha mo, in the 1500 minus pannu. அப்படி இல்லன்னா நம்ம காமனா average profit கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரே ஒரு வட்டி இத மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுதான் நமக்கு சிம்பிளா இருக்கும் எஸ் நம்ம முதல்ல प्रॉफिट எழுதிக்கலாமா எஸ் பாருங்க 4 இயர்ஸ் ஓட प्रॉफिट எழுதிக்கலாம் இப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த 1500 ஐ மைனஸ் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம एवरेज கண்டுபிடிச்சிடலாம் टोटल प्रॉफिट பாருங்க 46000 வருது சோ டிவைடட் பை 4 போட்டோம்னா 11500 இதுதான் एवरेज प्रॉफिट இந்த एवरेज प्रॉफिटல இருந்து ஒரே ஒரு வாட்டி 1500 ஐ மைனஸ் பண்ணா வரது தான் அட்ஜஸ்டட் एवरेज प्रॉफिट பாருங்க ஃபேர் ரெமனரேஷன் 1500 மைனஸ் பண்ணோம்னா 10000 வருது இதுக்கு பேர் என்னன்னா அட்ஜஸ்டட் एवरेज प्रॉफिट புரியதா அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த 1500 ஐ மைனஸ் பண்றதை விட ஈஸியா एवरेज கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல ஒரே ஒரு வாட்டி பண்ணிடலாம் Okay, now the goodwill order formula is adjusted average profit into number of years of purchase. How many years purchase? 3 years purchase. So, we multiply it. 10,000 into 3 is 30,000. This is goodwill. Okay, yes. Now, the next problem is from the following information related to Sri Devi Enterprise, calculate the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of the average profit of 3 years. 4 years purchase kutututang, average profit vandu 3 varshatuk kutututang, adha vachu nama kandu pidi kya Profit for the year ending 31st December 2016-17-18 where rupees 1,75,000, 1,50,000, 2 lakh respectively. Non-recurring income kutututang parang, non-recurring income na nama enna panna no, minus panna no. Rupees 45,000 is included in the profit of the year 2016. 2016 is profit of 1,75,000. This is the non-recurring profit 45,000. Then, we will minus 45,000 in 1,75,000. Okay, the closing stock of the year 2017 was overvalued by 30,000. Closing stock is 2017. That is Overvalue பண்ணி இருக்காங்களாம் அதாவது 30000 ரூபாய் ಜಾಸ್ತಿ காமிச்சிட்டு இருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஓவர்வேல்யூ ஆச்சுனா நம்ம प्रॉफिट வந்து என்ன ஆயிருக்கும் ಜಾಸ್ತಿ ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதனால நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இத மைனஸ் பண்ண போறோம் 2017 ஓட प्रॉफिटல இருந்து அதாவது 2017 ஓட प्रॉफिट பாருங்க 150000 அதுல இந்த ஓவர்வேல்யூஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்க நம்ம மைனஸ் பண்ணனும் ஓகே அதாவது 2017 Closing stock abdina, that is 2018 no opening stock arko. Apa opening stock over value arko. Opening stock over value arko the profit koranjirko. Apa enna pana no 2018 no profit arko liya 2 lakh. Idilla 30,000 na add pana no. Okay va? Yes. Ipa podla man the problem. First number average profit kandu pudikila. Adik munadi idalla adjust pana no. Okay. Non recurring. 45,000 இருக்கு 2016 ஓட प्रॉफिट ஓட அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் அப்ப 175000 தான் 2016 ஓட प्रॉफिट அதுல 45000 ஐ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க 130000 ஓகே 2016 ஓட प्रॉफिट மைனஸ் நான் ரெக்கரிங் இன்கம் 45000 பண்ணோம்னா 130 ஓகே அடுத்து 2017 ஓட தே இவ்ளோ 150 அதுல க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓட ஓவர் வேல்யூஷன் 30000 ஐ மைனஸ் பண்ணனும் Yes, paranga 1 lakh 50 la 30,000 minus pannu 1 lakh 20. 2018 la enna in the closing stock, aduttha varsha opening stock. Appa opening stock vandu adhigama irundhuchu abdina profit vandu koranju irukum. Adanal namba ipa enna pannanum? Indha 2 lakh oda 30,000 add panna porum. Yes, paranga 2 lakh 30 vandiruchu. 
இப்போ மூணு வருஷம் ப்ராஃபிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த மூணு வருஷம் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இப்போ இதுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணணும் ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஃபோர் லேக் எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்குது அப்போ இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்போ ஃபோர் இயர்ஸோடு நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்டூ ஃபோர் போட்டோன்னா சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது தான் குட் வில் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருந்ததா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் கேரிட் ஆன் பை அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ப்ராஃபிட் ஆண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இன்க்ளூட்ஸ் அ நான் ரெக்கரிங் இன்கம் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீனில் நான் ரெக்கரிங் இன்கம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ப்ராஃபிட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இஸ் ரெடியூஸ் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டியூ டு ஸ்டாக் டெஸ்ட்ராய்ட் பை ஃபயர் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ப்ராஃபிட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து குறைஞ்சிடுச்சான் எதனாலனா ஸ்டாக் டெஸ்ட்ராய்ட் பை ஃபயரால் இது வந்து நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ப்ராஃபிட்டோட இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே த ஸ்டாக் வாஸ் நாட் இன்ஷியோர்ட் பட் இட் இஸ் டிசைடட் டு இன்ஷியோர் த ஸ்டாக் இன் ஃபியூச்சர் த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் டு பி ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர் ஆனம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கரிங் நேச்சர் உள்ள எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெக்கரிங் நேச்சர்னால் என்னது வருஷா வருஷம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணணும் அப்போ இதை எதுலேருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதை விட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒரே ஒரு முறை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ப்ராப்ளமில் அதே மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா எஸ் யூ ஆர் ரெக்வைர்ட் டு கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் குட் வில் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா முதல்ல மூணு வருஷ ப்ராஃபிட்டை எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஃபஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணியாச்சு ஏன்னா நான் ரெக்கரிங் இன்கம் இருக்குது அதில் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஆட் பண்ண போகிறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ப்ராஃபிட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் அதில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ மொத்த ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ப்ராஃபிட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணிடலாமா டிவைடட் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி அது என்ன பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணணும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இரநூத்தம்பது ரூபாவை ஒரே ஒரு முறை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணிடலாம் இல்லைனா இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம அதை சப்ராக் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ டூ ஃபிஃப்டியை ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அட்ஜஸ்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இதையோட நம்ம எத்தனை இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் குட் வில் வந்து ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் பர்ச்சேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது இதுதான் குட் வில் புரிஞ்சிச்சா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமில் டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனி